Let the sign section and chapter one of the science chemical reaction and equation. We discussed about the different types of chemical reaction in the chapter and chemical reaction and equation we have discussed and uh, redox reaction were the main topic on Saturday. That's right here. Have a look on the screen. The question is about saying here. Uh, most of the questions we have adapted for this test are from the 2024 paper of the CBSC right now. So you will check your assessment also that you will learn how much you have studied and how much you have come to know. But one thing I will say to you is that if you are just watching the video, just have to be uh, practiced, be practiced, that you have to do a written assessment and do a practice, be practice, ki aap written assessment bhi kari hai aur khud ka evaluation. Bhi kari hai. Ke video se kuch nahi hota. Is it here? So look that here, the question number one. When 2 ml of the sodium hydroxide is added a few pieces of granulated zinc. So what is the trick of solving of this kind of question? When you solve these questions, solve in, especially in chemistry, to always go with writing the chemical equation. Whether you can write it in mind or then you can do some rough work. Kar is it here? So what the question is saying is that here, uh, please read it here. 2 ml of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is kya? what is that? Zinc granulated. Zinc granulated means zinc is a little piece of zinc. Zn or isko kis mein dala? NaOH. This task you can do just orally. Aap man mein bhi isko kar sakte hai. So you will see that here. Isse kya kehte hai? This is called caustic caustic soda. This is called caustic soda. Is it here? Soda, sodium ki vajze se kehte hai. Caustic kehte hai. Iska jo nature hai, wo alkaline hai. Is liye caustic. Is it? Jo alkaline hai, wo caustic or soda, sodium. Is it? So caustic soda obviously or isme heating karte hai. Information is not given completely here that. क्योंकि कॉस्टिक सोडा हीटिंग करने पे ज्यादा अच्छी रिएक्शन देता है तो ट्रिक इसकी क्या है जब भी मेटल को आप एसिड और बेस से रिएक्शन कराएंगे ये ट्रिक है इसकी इसे ठीक जब किसी भी एसिड को और बेस को मेटल में आप मिक्स करेंगे या मेटल को पोर करेंगे इसमें तो ऑलवेज मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसे ऑब्वियसली ये प्रोटॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन तो जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा हाइड्रोजन को तो क्या बनाएगा वो एच बनाएगा कंक्लूजन ट्रिक कि जब कभी भी एसिड और बेस को आप मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब और तब हाइड्रोजन बनेगी इज इट हियर तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट हियर इसका जवाब है कि कुछ हो ना हो लेकिन H2 बनेगी वेल well, क्लियर है नॉट अब बचा हुआ व्हाट इज देयर तो Z Zn और बची ऑक्सीजन तो ये दोनों मेटल ऑक्सीजन के साथ हो जाएंगे इज इट हियर ये थोड़ा डिफिकल्ट है इनमें ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है द जिंक इज मोर रिएक्टिव और सोडियम इज मोर रिएक्टिव तो इसके लिए हमने एक पोयम याद कराया था लास्ट वीक आपको याद होगा कना बका मल जनते निसन पभाकू अजाऊपट अगर आपको याद होगा तो जस्ट रिकॉल दैम यर कना बका मल जनते ठीक है एक बार अपनी कॉपी खोल के देखिए अगर आप ऑनलाइन पर हैं तो के एन कना बका बका मल इज इट हियर मल जन राइट और फे निसन पब हा कु अज और औ और दिस नेक्स्ट इज पट हियर राइट so down the group if you will move the reactivity will be decreases so is reactivity will subside the reactive corner they can please potassium means potassium sub co electron donate karega it means it is highly reactive is reactivity sirve zinc kaha par hai they can please just at middle here that so yaha se yaha tak ye moderate reactive kya laate hai moderate reactive or ye kya laate hai aapke least reactive potassium platinum gold or silver ye least reactive hai is it here is liye gold jo hai prad metal hai kyunki ye asani se oxygen se reaction नहीं करती सालों तक जमीन में दफन रहती इसको कुछ नहीं होता ऑक्सीजन से इज इट ये और सोडियम इज हाईली रिएक्टिव दैट्स व्हाई इट इज कैप्ड इन द केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल में से रखते हैं ताकि ऑक्सीजन से दूर रखें इस शीरों को जितनों जितना आप दूर रखेंगे ऑक्सीजन से वो उतना ज्यादा सेफ रहेगा राइट right नाउ थोड़ी भी ऑक्सीजन इसके लिए ऑक्साइड मेकिंग का काम करती है इज इट ये तो जवाब आपको मिल गया होगा वट इज दैट ये तो जिंक इज मॉडरेट रिएक्टिव तो जनरल इनकी वैलेंसी प्लस टू है प्लस थ्री है फर्दर मोर आई विल गिव द डिटेल अभी हम क्वेश्चन पे आपसे बातें कर रहे हैं इज इट ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देख लिया जिंक इज तो जिंक विल रिएक्ट और एक्सक्यूज मी एक चीज और हम बताना चाह रहे थे यहां पर यू विल सी दैट ये सोडियम तो सोडियम इज मोर पॉजिटिव और जिंक इज मोर पॉजिटिव सोडियम इज मोर पॉजिटिव इसलिए इनके कॉम्बिनेशन में सोडियम पहले रहेगा इज इट ये तो सोडियम की बैलेंसी कितनी है वन पॉजिटिविटी जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यू विल जस्ट इनकाउंटर इन दी इलेवंथ क्लास अभी हम इसे बैलेंसी कहेंगे इज इट ये तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लेगा और जिंक कहेगा मुझे दो चाहिए इज इट ये बट ऑक्सीजन कहती है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इज इट ये तो बोले आप लोगों को दोनों को कितना चाहिए तीन चाहिए इज इट ये वन सोडियम एंड टू जिंक 
लेकिन मेरे पास कितने ऑक्सीजन कहती है दो है नो प्रॉब्लम हाउ द कॉम्बिनेशन विल टेक्स प्लेस इयर तो कॉम्बिनेशन होगा कैसे यस ऑक्सीजन टू होना चाहिए और सोडियम टू होना चाहिए तो इनके कॉम्बिनेशन में होगा वॉट एन ए टू जेड एन ओ टू इसे कहेंगे सोडियम जिंकेट क्या कहेंगे इसे सोडियम जिंकेट द वर्ड एट इज कमिंग जिंकेट जब ऑक्सीजन अपनी मैक्सिमम वैलेंसी के साथ एड होती है इससे ज्यादा ऑक्सीजन और एड नहीं हो सकते तो उसमें इसके सॉल्ट में एट वर्ड लगाएंगे जैसे सल्फेट एस ओ फोर अब एस ओ फाइव नहीं हो सकता इज इट हियर फॉस्फेट पीओ फोर अब पीओ फाइव नहीं हो सकता द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वेर एनकाउंटर देन इट्स कॉल एट इज इट हियर दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड और इट्स सल्फेट वट इट हियर इस कॉल सल्फाइट इस कॉल सल्फेट मीन्स मोर देन फाइव मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन मोर देन फोर ऑक्सीजन एटम कैन नॉट कंबाइन विद सल्फर इज इट हियर सो सल्फेट जिंकेट इज बींग फॉर्म विद द लिबरेशन ऑफ एच टू सो चल प्लीज वट इज द राइट आंसर फॉर दैट हियर इज ऑब्वियसली दिस कुड नॉट बी हियर बिकॉज हियर वॉटर और दिस कुड बी हियर करेक्ट बिकॉज विद हाइड्रोजन नॉट नीड टू बैलेंस अगर ये चारों इनमें एटलीस्ट दो इक्वेशन एक सी होती तो फिर आप बैलेंसिंग देखते क्या देखते बैलेंसिंग आई एम नॉट टेलिंग यर द बैलेंसिंग द राइट आंसर इज बी लेट्स कम ऑन प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन इज लाइट तो द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन सो वन मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन की मीनिंग है क्या डिकम्पोजिशन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन सो द लास्ट टाइम आई टोल्ड यू द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉट तो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट कैल्सियम कार्बोनेट इसे कहते हैं चूने का पत्थर इज इट दैट इज डिग आउट फ्रॉम द फ्रॉम द अर्थ इट्स कॉल दैट जो चूने का पत्थर जमीन से निकलता है दिस इज कॉल कैल्सियम कार्बोनेट तो वेन इट इज स्प्लिट हियर वेन हीट इज गिवन टू दिस कैल्सियम कार्बोनेट देन इट्स गिव यू कैल्सियम ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ वॉट हियर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रिक आगे देखिए प्लीज जब भी कार्बोनेट स्प्लिट होगा जब भी कार्बोनेट स्प्लिट होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब भी सल्फेट स्प्लिट होगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी जब भी नाइट्रेट स्प्लिट हो स्प्लिट होगा तब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी नाइट्रोजन एनए टू सीओ टू एसओ टू इज इट यस दिस इज द टेक्निक ट्रिक इन केमिस्ट्री दैट ऑलवेज कीप इन माइंड बट सम इन एक्सेप्शन केसेस दिस डज नॉट टेक प्लेस इज इट यर तो दिस इज वॉट यर स्प्लिटिंग आई थिंक यर बेल्क मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकिंग इन टू द टू सिंपलर वन दिस इज कॉल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कैल चल कैन चल मी वॉट इज ब्रेकिंग दिस इयर कौन तोड़ रहा है इसे लाइट नो इट्स ब्रेकिंग इट्स ब्रोकन बाय हीट तो विल कॉल थर्मल डिकम्पोजिशन अगर लाइट तोड़े तो फोटो डिकम्पोजिशन और बिजली तोड़े तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द वर्ड लिसिस लिसिस मीन्स ब्रेकिंग वो द अपोजिट ऑफ द लिसिस इज थिंथेसिस द लाइट इज जो कंबाइनिंग जोड़ रहा है लाइट इज इट इज कॉल फोटो सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वॉटर मॉलिक्यूल टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दिस इज कॉल फोटो सिंथेसिस सो चल प्लीज वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एस टू ओ इलेक्ट्रोलिसिस दिस इज स्प्लिटिंग मैथड हीटिंग प्रोसेस दिस इज एजीबीआर और सी एस ये तो पता हो गया आपको इज इट so what is the right answer for this year agbr purani photography mein iska istemal hota tha silver bromide ke solution liye jate the aur camera mein iska paste hua karta tha aur jab photo khinchti thi thodi der ke liye shutter hatta tha aur roshni ja ke girti thi silver bromide ki film par is it here aur jis shape ki image jati thi us shape ka print chhap jata tha kis par us photographic plate par jis pe puta hota tha kya agbr silver bromide jise hum negative kehte the kya kehte the negative आप सिनो सिनेमा आई थिंक यू आर दिस टिपिकल जो फोटोग्राफी है नेगेटिव फोटोग्राफी जो है वो आप आजकल खत्म हो गई है डिजिटल फोटोग्राफी इज इट यर इसलिए आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड इज द केमिकल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर फोटोग्राफी एंड दैट्स वाई स्प्लिटिंग ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन इज अकम्पलिश इन प्रेजेंस ऑफ फोटो दैट्स कॉल लाइट द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर वॉट इट क्लियरली तो आप यहां सीख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमने स्टडी मेटल भी लास्ट टाइम आपको दिया था कीप ओपन स्टडी मेटल यूर्स कि चार तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं वेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हियर यू विल सी दैट हियर डी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी फर्स्ट इज वॉट यर इफ द लाइट इज ब्रेकिंग देन दिस इज कॉल फोटो डिकम्पोजिशन इज इट हियर लाइट मीन्स हियर विल राइट लाइट 
that's called photo decomposition photo decomposition second is what here a heat then heat will break this is called thermal decomposition thermal decomposition thermal decomposition the fourth one is what Uh, you can write down here this reactivity series अगर आपके पास नहीं तो स्क्रीन इसकी लास्ट भी हमने जब लेक्चर किया था तो ये स्क्रीन सीरीज आपको बताई थी कना बका मलजन फे निशन पबा को अजय उपट इज इट यर लाइट हीट और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट यर इलेक्ट्रोलेस इलेक्ट्रोलेस हेयर इलेक्ट्रोलेस एंड द फोर्थ वन इज वॉट यर द फोर्थ वन इज लाइट हीट light heat electric current and thermal photo decomposition heat thermal decomposition electrolysis or here some other factors could be here that all hmm. other catalyst other reaction is not specified here other me specified nahi hoga what are the factors is it here will give the name particularly agar jaise kuch water has molecules presence humidity hai temperature hai other factors are here available but mainly three in your course light heat and electric current so light is what here photo decomposition this is some reaction we can give here this agbr ka breaking aapne dekha in your course here a uh, ye last uh, is saal examination mein aaya tha ek question this questions uh, or we have given the information uh, in your study middle ye same to same question utar ke aa gaya tha is it here it's a br2 will form here can you balance a chemical equation yes sir br2 to here you will write to is it here or here you will write two now the chemical equation is balanced right now thermal decomposition mein humne calcium carbonate chune ke patthar ko splitting bataya aur electrolysis mein humne water ka electrolysis bataya is it here i will detail out while teaching the chapter number 1 is it here let's come on please on the i think you might got here this sabhi ko ye baat samajh mein aa gayi hogi is it agla question dekhiye please in the reaction mno2 manganese oxide hai ye manganese ka dioxide hai HCl se reaction kar raha hai aur is being formed here MnCl2 or 2S2 or Cl2 chlorine reaction release ho rahi the reaction given above is a reaction because in this case so uh, i think last time you have studied about the redox reaction redox pata hai aapko redox reaction do you know so redox reaction will take 30 minute to understand here but i am telling you to uh, within 5 minutes is it here sabhi log screen pe dekhiye on saturday who were not present on the class uh, in the class jo main present nahi tha uske liye hai ye information Uh, the process of redox reaction as its name is suggesting redox reaction is it here so what do you understand by the term redox redox the word is made up of two red and plus ox so this redox reaction is made up of reduction or the second is what here oxidation oxidation when the reduction and oxidation takes place simultaneously then reaction is said to be redox reaction from the reduction we have taken red and from the oxidation word we have taken ox together is called red ox got it the definition or meaning of the redox what is the definition of redox when a atom molecules or group of atoms together get added with hydrogen so we'll give the definition adding of hydrogen adding of hydrogen adding of hydrogen atom adding of hydrogen atom is called reduction what is the definition here then adding of exactly adding of oxygen atom then this is called what here oxidation so what happens on adding of oxygen atom oxygen is negative non metal so when it added the system ki negativity badhti hai is it here or hydrogen is proton as a proton efficiency right it has more so system ki positivity badhti hai तो कंक्लूजन कभी कभी हाइड्रोजन ऐड भी नहीं होगा फिर भी हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है कंक्लूजन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ओनली द रिडक्शन बट इन योर कोर्स अप टू द टेंथ क्लास ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द प्रोसेस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैज बीन एक्सप्लेन इज इट ये इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर ही रिडक्स नहीं होती है इज इट ये कुछ और बेसिस भी है दैट इज बियॉन्ड योर कोर्स स्टडी इज इट ये सो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन से जो होता है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से भी होता है कंक्लूजन what the definition can be taken here adding of hydrogen ya yeah, fir what removal of what oxygen atom well understood your definition here so adding of oxygen atom it means what removal of hydrogen, removal of hydrogen atom. atom is it here 
only the two bases i am telling you when you will get understood here the meaning of the paradox then i will explain you more some 11th ka course course padhayenge aap is it abhi to itna kaafi according to 10th so you have learned here this the definition of the redox reaction adding of hydrogen or removal of oxygen is called reduction adding of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation is it here so in any system if some atom or group of atoms or molecule is losing is it is losing the hydrogen atom then it's getting under oxidized is it here kisne liya iske hydrogen atom ko jisne liya uska kya hua hoga reduction is it here exactly it's sufficient within 5 minute you got it the definition of redox in this message you will write the, tell me the answer check this here the reaction oxygen is in the system of mno2 oxygen sabse zyada kis mein hai as a reactant mno2 mein hai as a product magnesium mn2 mn sare system se sari oxygen chali gayi can you tell me which is going the yeah who is, who is loss, uh, losing the uh, losing the oxygen atom mn so the right answer is what please tell me the right answer is ki sari oxygen chali gayi so loss of oxygen is what reduction so this is being reduced is it here aur kisne gain kiya isko please tell me hydrogen he is gaining that here i am writing here this h2 okay so what this here be it is getting oxidized well understood you not oxidized so tell please the reaction can give is reaction because The right answer is तो ये हमारा ट्रिक काम कर गया पांच मिनट में आपको ये बात समझ आ गई कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इस राइट आंसर इज डी एम एनओ टू इज बींग रिड्यूज एंड एस सी एल इज ऑक्सीडाइज आर रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस सैमिल्टेनियसली इट सेट टू बी रेडॉक्स रिएक्शन होप यू अंडरस्टूड यर द क्वेश्चन नेक्स्ट इयर दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम कई बार फनी में कहते हैं कि दो केमिकल्स एक दूसरे की क्या नेगेटिव मेटल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ए भी कहता है सीडी से इज इट या व्हाट कि तू मेरी वाली ले ले मैं तेरी वाली ले लेता हूं इज इट या दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गॉट इट और नॉट लाइक दैट सी की डी है तो इसने ए ने ले लिया इज इट और नॉट और सी की बी इज इट या दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब कोई दो पेयर ऑफ कंपाउंड एक दूसरे की क्या कर देते हैं नेगेटिव को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या जिंदगी केमिस्ट्री है ये नो सर व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट ईयर तो पी बी हियर फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन टू एसओ फोर बी एसओ फोर टू आई वट द वट टाइप ऑफ द सेम फिलोसफी ऑफ दिसनिंग इज द वट राइट आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू टेल हैपनिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप सिचुएशन ईयर एन 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 एसओ फोर एसओ फोर इज विथ एन ए बट हियर एसओ फोर इज विथ बी ए so i think ba has taken so4 or na has taken cl so double displacement reaction is taking place here this you will see but here double displacement happening no here double displacement happening no here double displacement happening the what question is which among the following is double displacement the right answer is b only second is the right answer the right answer is two is it b is the right answer have look next barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate ammonium chloride Again, yeah, this. What the question saying that here? अभी हमने डिस्कस किया कि ऊपर लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर दैट इयर अमोनियम सल्फेट वट इज द वैलेंसी ऑफ अमोनियम प्लस वन सो हाउ मेनी अमोनियम विल कंबाइन विद दिस इयर लेट दिस इज वट इट और नेक्स्ट इज अमोनियम बैरियम सल्फेट वॉट द बैरियम सल्फेट इज एसो फोर is it barium sulfate or ammonium chloride no 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 a barium wait a barium sulfate ammonium chloride forms barium chloride here it is this is it or not so tell please this will combine with this this will combine with that what will hear this baso4 and next is what nh nh4 cl because its valency is 1 it's 1 also this will form will balance chemical equation right how many ammoniums are here टू सो विल टेक दिस इयर टू सो एज जैसी टू आपने से किया तो क्लोरिन कितनी हो गई टू क्लोरिन इज बैलेंस्ड हाउ मेनी सल्फेट इयर वन हाउ मेनी बेरियम नाउ ऑल द रिएक्शन गॉट बैलेंस्ड सो टेल प्लीज वट इज द क्वेश्चन सेइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो 
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन और स्टूडेंट डबल स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकता है इसे इज इट यर बिकॉज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हैज बीन टेकन प्लेस लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट किसको टिक लगाएंगे इसे इसका सही जवाब इसमें एक ट्रिक है वो ये है क्या वाकई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है डू यू हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जब दो केमिकल्स बनते हैं तो इनमें एक भारी होता है इज इट यर वन ऑफ देम इज मोर हैवियर तो ये जस्ट सेट ऑन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीपीटी बनता है वन ऑफ द सबस्टेंस इज मच ग्रेविटी हैविंग इज इट यर तो दैट्स वाई इट सेट ऑन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब दिस इज कॉल्ड पीपीटी एंड द रिएक्शन इज सेट टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और पीपीटी रिएक्शन इट्स नॉट पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं PPT means precipitate. क्या कहते हैं इसको precipitate. An example I am giving just like here. कभी कभी आपने फिल्टर वाला पानी पिया होगा आप टंकी में हम पानी रखते हैं कि 24 घंटे रहने के बाद नीचे उसमें काफी कचरा डिपॉजिट हो जाता है इकट्ठा हो जाता है राइट right नाउ तो आप अभी हम टेक्निकली ज्योग्राफी की भाषा में सेडिमेंटेशन कहते हैं इज इट यर बट केमिकल भाषा में हम उसे कहते हैं कि पीपीटी बन गया इज इट यर सम थिक मटेरियल बींग फॉर्म इज हैवियर और मच ग्रेविटी हैविंग इट इज देन इट जस्ट सेट ऑन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब then this is called that ppt so the ppt reaction this is because barium sulfide is much higher than the nacl the right answer is what here double displacement b here or ppt b here the most accurate answer is d so some of the student will predict the answer c that is wrong got it or not so whenever here is a double displacement reaction there is always a double always ha huh? very nice question you have just asked here ever double displacement reaction is never precipitate reaction ppt reaction Every precipitation reaction will be uh, double displacement could be here, but ऐसा जरूरी नहीं है Precipitation sometimes it's due to the heavier gravity, right now. तो double displacement reactions ever precipitation नहीं होगा कभी कभी दोनों दोनों की gravity के बीच में ज्यादा फर्क नहीं हुआ तो they will just not set on the bottom. वो mix रहेंगे Is it here? इनके बीच में gravity का बहुत ज्यादा अंतर हो जाए Like that one substance being formed 190 unified mass, यूनिफाइड मास और वन इज बींग फॉर्म ओनली हंड्रेड तो इट्स प्रिसिपिट रिएक्शन If one of the substance is being formed of 180 gravity and the other is being formed 170 gravity, so this is not PPT reaction, is it here? The very slightly difference between the gravity of both the substance being formed in the reaction is not considered as the precipitation reaction, is it here? If the difference between the substance or product being formed in the reactions is much having the difference of the gravity, then this is called the PPT reactions. Let's come on, please. Uh, same assertion reason type question here. This assertion reason here that uh, you will see that here. Uh, it's a 7 by 2 means uh, how many molecules are of oxygen are here? Seven oxygen atom here too. Seven by two, two two cancel seven atoms. How many atoms of oxygen are here? Four two are eight and three eleven. Are the oxygen atom balanced here? No. So uh, uh, what is that? Reaction is not balanced here. I think the first options cannot come here. That second in a balanced chemical equation, the total number of atoms of each element may or may not. No, it's may always. May or will not speak the word may. Must is to be there. So I think here reason is also not. Right concerning right now. So what the right answer for that here? E could be the right answer. Both the assertion, both the statements are wrong. wrong. Now second, in the following chemical reactions, copper oxide is getting what reacted with zinc. What type of reaction is this? The oxygen, your copper, your oxide came with it. Copper, your oxide came with it. And zinc, you know, in the reactivity, came first. Is it here? That's why zinc will take the copper. Ki le lega. Kya? Oxygen. So what this here here will happen to this here? Zinc oxide. This is called displacement. But if one cannot do it, then the reactions categorized as single displacement reactions. Got it clearly? Understood here? And copper, what will it do? Be chara, alag. So what the right answer here? Getting oxidized. So copper has given its bala ko. Who gave it? Zinc. So this is it. Just go under the loss of oxygen atom. So what we can say? A substance which is getting lot of oxygen, loss of oxygen is called loss of oxygen is called reduction. reduction. Is it? So or uh, zinc is getting oxidized. Okay, right. So tell please which one is the right answer? Getting oxidized. Zinc is getting oxidized. Correct. Yes. And copper oxidized. Uh, copper oxide is getting reduced. Yes. It's a true. True statement. Process in which oxygen is added to substance is called. Here the definition is written. Right now. Right. So tell please what will be the correct answer? A. Why? Because जो ऊपर हो रहा है उसकी definition नीचे है. Is it? This is the technique here that कि मम्मी ने हलवा बनाया था इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है राइट नाउ सो एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग हलवा आई जस्ट माई लॉस ऑफ एपेटाइट इज इट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस वेन रिएक्ट विथ डायलूड एस सी एल वेर एज कॉपर डज नॉट एक्सप्लेन बाय तो आई एम टेलिंग द ट्रिक ऑफ राइटिंग आंसर इन बोर्ड एग्जामिनेशन जब भी स्टूडेंट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यह चीज देखा है कि वो क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं जस्ट यू हैव टू राइट ओके जस्ट कम बैक दैट क्वेश्चन नंबर यू आर सॉल्विंग दैट 
this one what is the way of writing this question the question says here magnesium ribbon burnt magnesium ribbon is burnt in oxygen to give white compound so kisi bhi substance ko jab oxygen mein burn karenge is it here so obviously mg is reacting with main aapse keh raha tha the last time ki mgo2 kyun nahi likhte why do we write why don't we write mgo2 we write just mg q likhte hain mgo2 I'm telling this here the technique of this here. Please give this. Uh, yes. कहने का मतलब है कि दुनिया में चाहे chemicals हो, चाहे इंसान हो, चाहे दोस्त हो, दोस्ती मतलब ही की होती है. मतलब ये जितने भी metals हैं यहाँ, non metals से तभी जुड़ते हैं जब उनकी शर्त पूरी होती है. Is it here? मतलब ये इससे क्यों जुड़ेगा? Is it here? तो this valency is varied plus one. Its valency is plus two. Halina carbs of the valency is plus one. Bema ka sarvara the general valency is plus two. Belgrantel, the general valency is plus three, and boron, Cassegrain snap up, the general valency plus minus. Here the general valency minus three, the general valency minus two, the general valency minus of one. Is it here? So you will see that here magnesium, तभी किसी non-metal से जुड़ेगा जब उसके दिए electrons को वो non-metal ले लेगा. So how many electrons magnesium will give here? Two, two electrons. And oxygen will take here this two electron. इसका मतलब है कि वन एम जी गिवस टू इलेक्ट्रॉन एंड वन ओ टेक्स टू इलेक्ट्रॉन द कॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस बिटवीन वन एम जी एंड वन ओ सो इट्स विल फॉर्म जस्ट एम जी ओ इज इट नॉट सिमिलरली हियर यू विल सी दैट हियर सोडियम इट जनरली गिवस वन इलेक्ट्रॉन बट ऑक्सीजन टेक्स टू इलेक्ट्रॉन सो ऑक्सीजन सेज आई विल नीड टू सोडियम सेज आई विल गिव वन ओके डोंट वेरी टू सोडियम टूगेदर कम्स एंड आई विल जस्ट कंबाइन विथ टू सोडियम एट द सेम टाइम इज इट So the combination will look like that here. This is it here. So we'll get it here. How this happens here between the different types of uh, substances. So we'll see that a magnesium ribbon is burned in oxygen to give white compound. What the white compound is here? That is called Mg. Oh, the white compound. Yeah, white compound. Is it here? So Mg is being burned in presence of oxygen. Is being given what Mg? Oh, how many atoms of oxygen is being participated here? Please. Two. So here you will just write two. The chemical equation is now balanced. Is it here? So what the compound is being formed? Yeah, here is X compound. Is it? The technique of writing answer I am telling you how to write down the answer in examination. White compound yeah, here is X. Is it? So you will write that a magnesium ribbon when burn in oxygen, then this reaction will take place here. Now place in atmospheric nitrogen. Now we have put burning. So here you will write when burning. Burning Mg is placed is placed in in what is that here N2. So what will here please Mg plus N2. So general valency of nitrogen minus three. So what the compound will be here this Mg three or here will N2. ऐसा कुछ बनना चाहिए. I am not agree with this here, but book में लिखा है कि ऐसा बनता है. Is it here? So what will form here magnesium का nitrite बनेगा. Magnesium का नाइट्राइट बनेगा बट अगर ऑक्सीजन भी मौजूद है वहां पर तो नाइट्रेट बट हियर द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि नाइट्रेट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट हियर तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा नाइट्राइट बनेगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है नाइट्रेट नाइट्रोजन कंपाउंड रिएक्ट व्हेन क्रैकलिंग इसकी जो रिएक्शन कंबाइनिंग रिएक्शन होती है वो एक्सट्रीम uh, कंडीशन पे होती है जैसे बिजली चमकती है जब इज इट यार तो लैक्स ऑफ वोल्ट कई वोल्ट कई लाख वोल्ट बिजली जब पास होती है किसमें बादलों के बीच में तब नाइट्रोजन कंपाइंड होती है कंबाइन होती है वाटर से और देन फॉर्म नाइट्रेट एंड जस्ट कम्स इनटू द सॉइल और दिस नाइट्रोजन साइकिल इज नाउ स्टार्ट और बिगिन्स इज इट यर लेकिन बुक में लिखा है एम जी थ्री एनओ टू मतलब नाइट्रोजन में रखेंगे तो नाइट्राइट बनेगा इज इट यर बट आई जस्ट नॉट हैव डन दिस प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी यू कैन जस्ट ट्राई फॉर दिस ईयर राइट नाउ इसका सही आंसर फिलहाल मेमोरेंडा के मुताबिक एम जी थ्री एनओ टू राइट Now you will balance it here. How many uh, magnesiums are here? Three. So you just write three. Uh, but why writing this here? How many nitrogens? Here? Obviously. So here need to write down three. Got it? Next is write chemical formula of X and Y. It is Y or it is X. Got it here? So the chemical equation balanced we have given here. What the next is? Write balanced chemical equation when X is dissolved in water. So what is X here? This MgO trick. जब भी किसी मेटल के ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे आप. Listen here. Trick again. आप गौर कर रहे होंगे आज की केमिस्ट्री की ट्रिक में हम पीरियड में हमने कितनी सारी ट्रिक बता दी है नाइट्रेट मीन मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू डाइऑक्साइड 
and uh, always they will uh, means any substance carbonate nitrate phosphate sulfate will break then dioxide will form here this or uh, second thing here ki jab kabhi kisi bhi summation burn karenge to metal ke sath jab acid base ko reaction karenge to hydrogen banegi is it here वैसे ही जब किसी अब एक और ट्रिक आम टेलिंग यू वेन एनी मेटल ऑक्साइड वेन डिजोल्व इन वाटर जब कभी भी किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसका क्या बनेगा टेल प्लीज ये तो उसका बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड इज इट यू नॉट ये चीज आपने वहां भी पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड वेन डिजोल्व इन वॉटर विल फॉर्म हियर वॉट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसे कहते हैं क्विक लाइन और इसे कहते हैं स्लिक लाइन मतलब ये है चूना इज इट हियर और ये है चूने का पानी इज इट हियर तो ये दोनों का नेचर है बेसिक इज इट ये चूना कहां से निकलता है आपको मालूम है इस पे हीटिंग दी कैल्शियम स्टोन चूने के पत्थर को गर्म करते हैं द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक और जब इसे गर्म करते हैं जब इसमें पानी डालते हैं तो इनॉर्मस हीट इज रिलीज दिस इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज इट हियर दिस टिपिकल क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन ऐसे बोल के नहीं आते कि वॉट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसे बोल के आते हैं विनीता स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ इज गिवन अ सबस्टेंस वाई His teacher asked to pour some amount of water. In that, she observed the becoming hot. The test tube she unable to hold the test tube further. Is it here? Now write a balanced chemical equation. What is taking place inside the test tubes and identify the types of reaction on the basis of what she observed. Right now, अब ये जब क्वेश्चन स्टूडेंट देखता है तो उसको बोलता है मैंने तो ये पढ़ के नहीं आया था. Is it a simple type of questions actually the board has asked here? Right now, तो विनीता ने जो test tube रखा है उसमें जो हो रहा है गर्म हुई. इसका मतलब वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो स्टूडेंट हैज टू राइट कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और क्या हो रहा है लिख दीजिए प्लीज जो सब्सटेंस दिया है उसने एक्स उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड इज इट ये और रिएक्शन क्या हो रही है तो ये रिएक्शन यू विल राइट हेयर दिस गॉट इट ना लेट्स कम टू द टॉपिक हेयर दिस सो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद वाटर विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रो और हाइड्रो मतलब अल्कलाइन इसका नेचर कैसा है अल्कलाइन अल्कलाइन मतलब बेस इज इट ये तो दुनिया में दो तरह के सब्सटेंस केमिकली एसिडिक वी हैव क्लासिफाइड एक होते हैं एसिडिक और दादर इज बेसिक और जो दोनों ना हो वो है न्यूट्रल इज इट हियर सो व्हाट टाइप ऑफ सबस्टेंस तो जनरल आइडेंटिफिकेशन फॉर द अल्कलाइन इज ओ प्रेजेंट इज इट हियर लेकिन जरूरी नहीं है कुछ ऐसे सबस्टेंस जिनमें ओ नहीं होता देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारी जनरल बातें हैं लेकिन इट्स नॉट अ परफेक्ट और हंड्रेड की सबके साथ ऐसा होता है बट जनरल इज वॉट हियर एम जी एम जी टेल प्लीज वॉट एम जी ओ एच टू नाउ प्रोसीड इट अड राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्दर देखिए प्लीज तो एम जी ओ टू बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नन एक्स इज वॉट हैपन्स वेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड तो वट इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग आंसर इन एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे आप आंसर पहला स्टेटमेंट होगा आप चाहे तो लिख सकते हैं मेरे साथ में कि वैन डू राइट हेयर द टेक्निक ऑफ राइटिंग आंसर जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर देन जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर देन देन वॉट जेड एन exactly zinc metal is added solid is added to CuSO4 yaad aa gaya is reaction ko dekh ke aapko meri chemistry yaad aa gayi hogi is it here kya ki iski chheen lega kon zinc is it here that's called copper will lose its sulfate is it here isliye copper ko bar bar bola ki apni sulfate ke sath mat leke aaya kar is it or not bolo samajh aa gayi ki nahi baat sabhi ko to what type of reaction is this please tell me एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोर हो गए होंगे पढ़ पढ़ के अभी आपको साल भर पढ़ना है बट इज इट नॉट द राइट नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम मेटल एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लियर है ये क्या है मेटल एल्यूमिनियम मेटल और ये क्या है एसिड ट्रिकी क्लियर हो गई होगी वट द ट्रिक इज है यस सर गैस विल रिलीज विच रिलीज विच गैस विल रिलीज यर एच टू बस बैलेंस करिए और राइट आंसर विद इन फाइव सेकेंड जल्दी लिखिए प्लीज ओके इट्स ओवर दैट फाइव सेकेंड एल्यूमिनियम मैच आंसर प्लीज एल्यूमिनियम सल्फेट एंड एस सी एल इट इज जस्ट बींग गिवन एल्यूमिनियम हाइड्रोजन गैस विल रिलीज हियर वट इट एंड वॉट द नेक्स्ट ईयर हियर एल्यूमिनियम एंड वट इज द बैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री तो हाउ मेनी क्लोरिन विल कंबाइन विद दिस ईयर थ्री क्लोरिन दैट इज ए एल सी राइट ए एल सी एल थ्री नाउ इज द बैलेंस कैमी कैलकुलेशन नो सर सो स्टार्ट बैलेंसिंग हाउ मेनी एल्यूमिनियम वन एल्यूमिनियम वन Chlorine three, chlorine. So we just three. Excuse me. 
यहां अगर आप इफ यू विल राइट थ्री एज इट बट एट द सेम टाइम हाउ मेनी आर देर एच टू तो हाइड्रोजन एवर विल कम इन दैट टेबल ऑफ टू सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर टू एज इट सो टू टू जार फोर हियर इट विल बी सो वी जस्ट हैव टू राइट थ्री तो थ्री टू जार वॉट हियर सिक्स हियर आई जस्ट हैव टू राइट सिक्स सो हाइड्रोजन नो बैलेंस बट क्लोरिन नॉट सो विल जस्ट हैव टू राइट हियर दिस सो टू थ्री जार सिक्स बट द एल्यूमिनियम नॉट बैलेंस हियर विल राइट डाउन टू नाउ द केमिकल क्वेश्चन इज बैलेंस्ड The other next, please write a balanced chemical equation for the following reaction and name the type of reaction. Lead acetate. Lead acetate. Uh, what is the symbol for? Lead is symbol for lead. Pump plumbum. Is right now? Plea B. Acetate. Acetate. Lead acetate. Lead acetate. Uh, you don't know the acetate ion? Yes. C S three C O O H. This is acetic acid. When the hydrogen is removed from this here, then remaining portion is called what? COO. This is the acetate ion. Here the metal will combine. What the metal here? Lead. So the acetate expression is CS3 COO, or here it will be PB. What is the general valency of PB? If the general valency of PB is plus two, then here two acetate will combine with this here. Or if general valency is plus one, then only one acetate will combine here. So we'll see that here. Treated with dilute hydrochloric acid. Take dilute hydrochloric acid. Here it is this here. So again same here this. Here it is metal or it is acid. So what is that reaction here this? Uh, please write down a balanced chemical equation. So hydrogen will combine with this. Will form what here? CS3 COO and here will H. Or here will find a lead chloride. क्या बनेगा इसका? Lead chloride. Can you balance this or not? How many acetates are here? अब यहां एक मिस्टेक यहां फिर एक ट्रिक है स्टूडेंट जो टेंथ क्लास में सीखता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ही जस्ट काउंट इच एलिमेंट नो एसिटेट ब्रेक नहीं हो रहा है तो विल काउंट विल काउंट द एसिटेट एज अ वन हाउ मेनी एसिटेट्स आर यर टू सो हियर जस्ट टू राइट डाउन टू बाय राइटिंग दिस टू वी हैव जस्ट अनबैलेंस द हाइड्रोजन सो हाउ मेनी हाइड्रोजन सर टू सो हियर विल जस्ट राइट डाउन टू बाय राइटिंग दिस टू वी मेड क्लोरिन टू हियर जस्ट राइट टू Now the chemical reaction is balanced. Got it or not? The reaction, however, would be fast here. If you don't have uh, understood here this, you just can go with that previous lecture that can help you to understand balancing the chemical equation. Bar bar, up, bar bar, repeat. करके आप उसको देख सकते हैं. That's come on, please. Now case study question before you that here. I hope you can solve that question here. When a strip of red brown metal, a red brown metal कौन सी होती है? तो बहुत सारे colors हैं. This typical question generally student ask the Uh, their uh, understanding of the laboratory skill, Le laboratory skill उनके अंदर होना चाहिए जो आजकल क्लासेस में जनरली कम कराया जाता है तो मेटल पहचानना आपको आना चाहिए तो चल प्लीज ये रेड ब्राउन मेटल कौन सा होता है क्या आपने कभी देखा है तो इसका जवाब है कॉपर सच बताना दिल से क्या आपने पढ़ के बोला या फिर वाकई देखा कि रेड ब्राउन कॉपर होता है पढ़ के ओके सम ऑफ मै कुड बी कुड सी हियर दिस द रेड ब्राउन कॉपर तो इसका सही जवाब कॉपर है इज इट हियर तो कॉपर एक्स इज प्लेस इन कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन वाई एनओ थ्री वाई आई डोंट नो व्हाट इज दैट हियर एनओ थ्री आप पहचान गए होंगे कॉपर किसको हटा सकता है उससे नीचे वाले को ही हटा सकता है कना बगा मल जनफे डिसन पाबा कू कू अज अट तो अज अट इन तीनों में किसी को हटाएगा कुछ और भी एलिमेंट से इज सेट फॉर फ्री ब्लू कलर सॉल्ट सोल्यूशन तो ब्लू कलर सोल्यूशन क्या है कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर सोल्यूशन है क्या वाकई तो येस द लिबरेट वाइटल मेटल वाई फॉर्म आ शाइनिंग वाइट डिपोजिट मतलब ये सिल्वर है Shining white deposit, मल जनफे निशन पाभा कू अज अट अज मीन अर्जेंटम दस इज सिल्वर राइट ना तो जवाब सारे क्वेश्चन के आपके मिल गए यहाँ पर राइट वट डू यू थिंक अबाउट मेटल एक्स कॉपर नेम द सॉल्ट वाई एनो थ्री सिल्वर नाइट्रेट रेड राइट ना नेक्स्ट इज वट कुड बी द मेटल वाय सिल्वर एंड वट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन इसने उसकी हटाया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज का पीरियड यही खत्म होता है is it here or i expect here that you have understood all the question that here thank you very much have a nice day